இலக்கை நோக்கி தினம் ஒரு சுய பரீட்சை இது நம்மளோட சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கான சேனல் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளோட இலக்கை நம்ம அடையலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ளஸ் ஒன் எத்திக்ஸ் அதாவது அறிவியலும் இந்திய பண்பாடும் இது வந்து நம்மளோட சிலபஸில் நிறையா கவர் ஆகுது ப்ளஸ் ஒன் எத்திக்ஸும் சரி ப்ளஸ் டூ எத்திக்ஸும் சரி நம்ம இந்த ரெண்டு புக்கும் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிடலாம் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபஸ்ட் லெசன் நிறைய பேர் வந்து தமிழ் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க நியூ சிலபஸில் ஆனால் எத்திக்ஸ் லெசனில் தமிழ் ரிலேட்டடாக தான் நிறையா கவர் ஆகுது நம்ம கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் லெசன் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் தமிழக பண்பாடு ஒரு அறிமுகம் எந்த லெசன் எந்த புக்கில் படித்தாலும் சரி கட்டண நோக்கங்கள் வந்து ஒரு தடவை ரீவிடுங்க அப்போ தான் ஒரு ஒரு ஓவரால் வியூ கிடைக்கும் நமக்கு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பண்பாடு அப்படிங்கிற சொல்லோட பொருள் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழரோட தொன்மையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து கல் தோன்றி மண் தோன்ற உலகத்தை வாழ்ந்த மூத்த குடி நம்மளை சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தமிழ் வளர்த்த முச்சங்கங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அகப்புற வாழ்க்கை அப்புறம் நிலவியல் பகுப்பு முறைகள்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம எப்படி லெசன் பார்க்க போகிறோன்னா லைன் பை லைனாக பார்க்க போகிறது கிடையாது நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்க தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நுழைவாயில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பண்பாடு அப்படிங்கிறதுக்கு என்னது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பண்பாடு அப்படிங்கிறத என் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஒரு ஏரியாவில் இருக்க மக்களோட வாழ்க்கை முறையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அங்கே இருக்க பீப்புள் வந்து அவங்களோட எண்ணங்கள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட நடத்தைகள் எப்படி இருந்தது அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது தான் பண்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது பண்பாடு அப்படிங்கிற சொல் வந்து எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பண்பாடு அப்படிங்கிற வேர் சொல்லில் இருந்து தான் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க பண்பாடு அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் பார்த்திங்கன்னா சீர்படுத்துதல் செம்மைப்படுத்துதல் பண்பாடுங்கிற சொல் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா பண்பாடு அப்படிங்கிற வேர் சொல்லிருந்து வந்தது பண்படுங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்னால் சீர்படுத்துதல் செமைப்படுத்துதல் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பண்பாடுங்கிற சொல்ல தமிழில் முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்துவது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா டி கே சிதம்பரனார் இவர் தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அடுத்த இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்கிறதுலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாமில் அப்படியே கேட்டுருவாங்க இப்போது ஒவ்வொரு நூலில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் தொல்காப்பிங்கிற நூலில் வந்து உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேட்டேன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைனில் உயர்ந்தோர் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்குதுன்னா பண்பாடு உடையவர்கள் தான் குறிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ மேட்ரே அப்படிங்கிறது வந்து நாம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு கீவர் மாதிரி இப்போ மேட்ரேன் வந்துச்சுன்னா அது தொல்காப்பியம்னு நாம் வச்சுக்கலாம் இதே லெசனில் பின்னாடி இன்னொரு லைன்லேயும் மேட்ரேன் வரும் அதுவும் தொல்காப்பியம் தான் சொல்லுவாங்க அடுத்த நூலில் பார்த்திங்கன்னா கலித்தொகையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பண்பனப்படுவது பாடறிந்து உழுகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ்கிறது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வல்லூர் ஐயா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து பண்புடையார்களை மட்டும்தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து என்ன குரல் மூலமாக சொல்கிறாங்கன்னா பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் அது வின்றேன் மண்புக்கு மாய்வது மண் அப்படிங்கிற குரல் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜில் தமிழர் பண்பாடு வந்து ஒரு இயங்கியல் பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இயங்கியல் பண்பாடுங்கிறதுனு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளோட பண்பாடு வந்து காலங்காலமாக நம்ம பேணி பாதுகாத்துட்டு வரோம் அதை திருத்தி அதை மேம்படுத்தி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தொடர் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தி இன்ன வரைக்கும் அதை நிலச்சி நிற்குது அதை தான் இயங்கியல் பண்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பாக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பண்பாடுக்கும் நாகரிகத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பண்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து அக உணர்வை பற்றி குறிக்கிறது நாகரிகம் அப்படிங்கிறது புறத்தோட்ட வளர்ச்சியை பற்றி குடிக்கிறது இப்போ அக உணர்வுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உள்ளத்தில் தோன்ற கோபமாக இருக்கட்டும் இரக்கமாக இருக்கட்டும் வீரம் இதெல்லாம் வந்து பண்பாடில் வரும் நாகரிகங்கிறது வெளித்தோட்டத்தை வச்சு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு பில்டிங் எப்படி இருக்குது ஒரு அவுட்லுக்கை வச்சு சொல்கிறது ஒரு சிற்பம் ஓவியம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அதை வச்சு சொல்கிறது வந்து நாகரிகம் இப்போ இந்த பண்பாடாக இருக்கட்டும் நாகரிகமாக இருக்கட்டும் இந்த பாயிண்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பண்பாடு அப்படிங்கிறது நாகரிகத்தோட வளர்ச்சிக்கு துணை புரியும் அதே மாதிரி நாகரிகங்கிறது பண்பாடோட வளர்ச்சிக்கு துணை புரியும் ஒன்று ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணிக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்த இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழோட தோற்றம் அதாவது நம்ம எங்கேருந்து உருவானோம் ஆர்ஜின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு வகையான அஷம்ஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குமரி கண்டத்துலேருந்து வாழ்ந்து வந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்
அது என்னென்னா இலக்கிய சான்றுகள் வெளிநாட்டவர் குறிப்புகள் தொல்பொருள் சான்றுகள் இந்த மூணையும் பற்றி தான் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இலக்கிய சான்றுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது எதுனா தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற ஒரு சங்க இலக்கிய நூல் தான் வந்து சாரி இலக்கண நூல் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொல்காப்பியத்தில் நிறைய அதிகாரம் இருக்குது அதில் பொருள் அதிகாரம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா பழந்தமிழரோட அகப்புற வாழ்க்கை முறையை பற்றி சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இந்த நூல்களும் வந்து அந்த கால மக்களோட சமூக பொருளாதார வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லியிருக்க சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சங்க இலக்கியங்கள்லாம் வந்து மனிதனோட அக வாழ்க்கை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அன்பின் ஐந்தனையாக சொல்லியிருக்காங்க குறிஞ்சி முல்லை ம மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னு மூணாக சொல்லுவாங்க இதில் முதல் பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நிலமும் பொழுதும் வந்து முதல் பொருள் அடுத்து கருப்பொருள் அப்படிங்கிறது அங்கே இருந்த மக்கள் வந்து என்ன தெய்வத்தை வழிபட்டாங்க அதை எப்படி வழிபட்டாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை முறை என்ன அங்கே என்னென்ன பொருட்கள்லாம் விளையுது இதெல்லாம் வந்து கருப்பொருள்னு சொல்லலாம் அடுத்து உரிப்பொருள் பார்த்தோன்னா அங்கே இருந்த காதல் வாழ் எப்படி இருந்தது அது வழியாக தோன்ற உணர்வுகள்லாம் எப்படி இருந்தது அதை பற்றி சொல்கிறது வந்து உரிப்பொருள் இதை பின்னாடி ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாக்ஸில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அடுத்து இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் இது வந்து இந்த கொட்டேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சது இதை வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கனியன் பூங்குன்றனார் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு இப்போ ரீசெண்டாக மோடி கூட வந்து யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் பேசுகிறப்ப இதை சொல்லியிருக்காரு அது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக வரும் இப்போ வந்து நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் இதோட இரண்டாவது பாடல் வரி என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதை வந்து நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா குரூப் டூ சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் அடுத்த இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடம் ஃபுல்லாகவே நிறையா புக்ஸ் தான் வரும் இந்த பாடம் மட்டும் கிடையாது இந்த எத்திக்ஸ் புக்கு ஃபுல்லாகவே நிறையா சங்க இலக்கிய நூல்கள்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம படிக்க படிக்க நமக்கு லாபம் வந்துடும் இப்போ வந்து சேர மன்னர்களை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க சேர மன்னர்களோட வணிக முறை ஆட்சி சிறப்பு போர்த்திறம் இதை பற்றி எந்த புக்கு சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிற்று பத்து அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து சொல்லுது அதே மாதிரி பாண்டியர்களை பற்றி எந்த நூல் சொல்லுதுன்னா பரிபாடல் அப்படிங்கிற நூல் சொல்லுது இந்த பரிபாடல் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு இசை பாடல்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பாண்டியர்கள்னால் அவங்க எந்த இடத்த ரூச் எந்த ரீஜியனை வந்து ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னா மதுரையை வந்து ரூல் பண்ணாங்கன்னு தெரியும் அப்போ அந்த மதுரையில் எந்த ரிவர் ஓடி இருக்குன்னா வைகை ரிவர் அப்போ அந்த வைகை ரிவரை பற்றியும் அங்கே இருந்த திருமால் முருகன் தெய்வங்களை அவங்க எப்படி வழிபட்டாங்க அப்படின்னு எந்த நூல் சொல்லுதுன்னா பரிபாடல் அப்படிங்கிற நூல் சொல்லுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பாட்டில் ஐந்து நூல்கள் வந்து ஆற்றுப்படை நூல்கள்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சிம்பிளாக ஆற்றுப்படை நூல்கள்னால் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா மன்னனோட வள்ளல் தன்மையை பற்றி பேசுகிற நூல்கள் அப்படின்னா ஆற்றுப்படை நூல்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஐந்து நூல்கள் வந்து ஆற்றுப்படை நூல்கள் சொல்கிறாங்க பத்து பாட்டில் இந்த ஆற்றுப்படை நூல்களுக்கு இலக்கணமாக தொல்காப்பியத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆற்றடை காட்சி உரல தோன்றி பெற்ற பெருவளம் பெற ஆறுக்கு அறிவுரையை சென்று பயனிதிர சொன்ன பக்கமும் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன மீனிங்னா புலவர் வந்து வறுமையில் இருக்கார் அவரே வறுமையில் இருக்கிறப்ப தன்னை மாதிரி வறுமையில் இருக்கவங்களும் மேம்பாடு அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பொறாமப்படாமல் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமனை புடை படைத்தவர்களாக புலவர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஆற்றுப்படை நூல்கள் வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சி பாட்டும் முல்லைப்பாட்டும் இந்த ரெண்டு பா பார்த்திங்கன்னா நிலவளத்தையும் காதலோட சிறப்பு பற்றி பேசுது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது நெடுநல் வாடை நெடுநல் வாடை இந்த புக் வந்து எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா காதலையும் வீரத்தையும் ஒரு சேர பேசுதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மதுரை காஞ்சி இந்த புக் வந்து பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னனோட சிறப்பை பற்றி சொல்லுது இதில் காஞ்சி அப்படிங்கிறது நிலையாமையை குறிக்கும்னு சொல்கிறாங்க நிலையாமைனா என்னதுன்னா அது வந்து எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அப்போது வந்து அந்த பாண்டிய நெடுஞ்செலியனுங்கிற மன்னன் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த காலத்தில் என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை மக்களுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவனுக்கு நினைவூற்ற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சோழர்களை பற்றி சொல்கிறாங்க சோழர்களோட தரை வழி வணிகமும் கடல் வழி வணிகமும் முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் அப்படிங்கிற ஒரு சொற்றொடர் மூலமாக பட்டினப்பாலை அப்படிங்கிற புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் அப்படிங்கிற சொற்றொடர் எந்த புக்கில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா பட்டினப்பாலையில் இது யாரை பற்றி
நடக்குது அந்த குற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த குற்ற செயல்கள்லாம் தடுத்து நிறுத்திடலாம் இதுதான் வந்து மணிமேகளோட மைய கருத்தாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பசியை வந்து ஒரு நோயாக நினச்சி அதை போக்குறதுக்கான அவசியத்தை பற்றி பேசுகிற ஒரு புரட்சி காப்பியமாகவும் மணிமேகலை இருந்திருக்கு இப்போ பார்த்தது இல்லாமல் இலக்கிய சான்றுகள் நம்ம மூணு சான்றுகள் சொன்னதில் முதல் சான்றுகள் வந்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து வெளிநாட்டவர் குறிப்புகள் பார்க்க போகிறோம் வெளிநாட்டவர் குறிப்புகள் வந்து புனித பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் அங்கேருந்து இங்கே தூதர்களாக வந்தவங்க நம்ம ட்ரேடிங் வச்சுக்கிட்டது இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ எரித்ரிய கடலின் பெரிபிளஸ் இப்படிங்கிற ஒரு நூல் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா நமக்கும் எகிப்தில் இருந்தவங்களுக்கும் ஒரு நெடுங்காலமாக வணிக தொடர்பு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே தேர்ட் பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா இதே நூலை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பெரிபிளஸ் அப்படிங்கிற நூலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முசிரி அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகத்தில் நிறைய கப்பல்கள் வந்து குவிஞ்சு கடந்திருக்கு அந்த கப்பல்கள்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா அரேபியாலையும் கிரேக்கத்திலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முசிரிங்கிறது ஒரு சேர துறைமுகம் அப்போது சேர துறைமுகம் வந்து எந்தெந்த ரீஜன் கடையில் அமைஞ்சிருந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா கண்ணனூருக்கும் கொச்சிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஏன் செகண்ட் பாயிண்ட் விட்டுட்டு திடீர்னு தேர்ட் பாயிண்ட் வந்தால் அதுவும் இதுவும் லிங்காக இருக்குது அப்படி லிங்க் பண்ணி படிங்க ஈஸியாக நமக்கு புரியும் அடுத்து செகண்ட் பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா ரோமாபுரி அரசர் இவர் வந்து அகஸ்டன்னு சொல்கிறாங்க ரோமபுரி அரசரோட பேர் அகஸ்டஸ் இவரோட சமகாலத்தவர் யாருன்னா ஸ்ட்ராபோ இவர் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அது வந்து பூகோள நூல் அதுக்கப்புறம் பிளினி அப்படிங்கிறவர் வந்து உயிரியல் நூல் எழுதியிருக்காரு அடுத்து தாலமி அப்படிங்கிறவங்க பூகோள நூல் வந்து எழுதியிருக்காங்க இது மூலமாக இந்த நூல்கள் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா தமிழகத்தோட கடல் வணிகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ பூகோள நூல் அப்படிங்கிறது ஜாகிரபிக்கல் புக் அதை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க உயிரியல் நூல் அப்படிங்கிறது பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டடான புக்கு இப்போ யார் வந்து ஜாகிரபிக்கல் ரிலேட்டடான புக் எழுதியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ராபோவும் தாலமையும் மட்டும்தான் வந்து பூகோள நூல் எழுதியிருக்காங்க பிளினி எழுதியிருக்கிறது வந்து உயிரியல் நூல் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நடந்த எக்ஸாமில் அகசஸ் மனோட சமகாலத்தவர் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபோ அடுத்து வந்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலருந்தே நம்ம கிரேக்கர்கள் கூட வந்து வணிக தொடர்பு வச்சுருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வணிக தொடர்பு வச்சுருக்கனால என்ன பெனிஃபிட்னு அப்படின்னு ப அது மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்க வரோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்க தமிழ் சொற்கள் அவங்க மொழியில் இடம்பெற்றிருக்கும் அவங்களோட மொழிகள் வந்து நம்மளோட புக்கில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் அதை வச்சு நம்மளோட தொன்மையை அறிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அரிசி அப்படிங்கிற தமிழ் சொல்லுக்கு கிரேக்க மொழியில் அரிசா அப்படிங்கிறது மீனிங் கருவா அப்படின்னா லவங்கம் சொல்கிறாங்க அந்த தமிழ் சொல்லுக்கு அவங்க என்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா கார்பியன் பேர் வச்சுருக்காங்க இஞ்சி வேர்க்கு ஜிஞ்சி பேராஸ்னு வச்சுருக்காங்க பிப்பாலிக்கு பெர்பெரியான்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி துறைமுகங்களுக்கு அவங்க பேர் வச்சுருக்காங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க சேர நாட்டு துறைமுகங்கள் இதெல்லாம் தொண்டி முசிறி பொற்காடு குமரி இதுக்கு அவங்க என்னென்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா தொண்டிக்கு திண்டிஸ்னு முசிரிக்கு முசிரிஸ்னு பொற்காடு பகரி குமரிக்கு குமாரின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இதே கீழே கடற்கரை துறைமுகத்துக்கு கொற்கைக்கு கொல்சாயின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க நாகப்பட்டினம் நிகாமா காவிரி பூம்பட்டினம் கமாரா புதுச்சேரி பொதுக்கே மரக்கானம் சோப்பட்னா மசூலிப்பட்டினம் மசோலியா இப்படி பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து வணிகம் செய்கிறப்ப நிறையா வந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருப்போம் அப்படி என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா புளி சிறுத்தை யானை இது மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்காங்க அதில் எது தரத்தில் மேலானவைன்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏற்றுமதியான வேட்டை நாய்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து தரத்தில் மேலானவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது சாலமன் அப்படிங்கிற மன்னனுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறையா பொருட்கள் வந்து பரிசளிப்பு நோக்கத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க துகிமோ ஆழ்மக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி துகிம் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து மயில் தொகைன்னு அர்த்தம் ஆழ்மக் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து அகில் மரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேருந்து நம்ம வணிக தொடர்பு வச்சுருந்தோம்னு பார்த்தோமா அப்போ ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற கிரேக்க மருத்துவர் வந்து இருந்திருக்காரு அவரோட பேர் வந்து ஹிப்போக்ராட்ஸ் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்திய மருத்துவ முறையை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து நம்மளோட மிளக வந்து என்ன சொல்கிறாருனா இந்திய மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது மூலமாக வந்து நம்ம வெளிநாட்டு குறிப்புகள் மூலமாக நம்மளோட தொன்மையை வந்து அறிஞ்சிக்கிறோம் அடுத்து மூணாவது சான்றுகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா தொல்பொருள் சான்றுகள் இந்த தொல்பொருள் சான்றுகளையே நம்ம இன்னும் மூணாக டிவைட் பண்ணுறாங்க கல்வெட்டுகளும் பட்டயங்கள்னு சொல்கிறாங்க நாணயங்கள் நினைவு சின்னங்கள் இப்போ இந்த மூணை பற்றி தான் ஒன்பை ஒன்றா பார்க்க
திருப்பரங்குன்றம் நாகமலை ஆனமலை கீழக்கீழ்குடி இந்த நாலு பிளேஸில் வந்து கிடச்சிருக்கு என்னென்ன இடம்னா திருப்பரங்குன்றம் நாகமலை ஆனைமலை கீழக்கீழ்குடியில் கிடச்சிருக்கு அடுத்து பல்லவர் கால கல்வெட்டுகள் எங்கெங்கே கிடச்சிருக்குன்னா மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாடி திருச்சி பல்லாவரம் மாமல்லபுரம் தலவானூர் இந்தந்த இடங்கள்லாம் வந்து பல்லவரோட கல்வெட்டுகள் வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ பல்லவர் கால வரலாற்று வந்து எங்கே கிடச்ச கல்வெட்டு மூலமாக அறி அறிஞ்சிக்கிறோம் அப்படின்னா காஞ்சி கோயிலில் கிடச்ச கல்வெட்டு மூலமாக பல்லவர் கால வரலாற்றை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சொல்கிறாங்க அடுத்து சோழர் கால கல்வெட்டுன்னு பார்த்தோன்னா எங்கெங்க கிடச்சிருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா தஞ்சை திருவொற்றியூர் மேலப்பலூர் சிதம்பரம் திருவாரூர் மதுரை கன்னியாகுமரி இப்போ நிறையா ஊர் பேராக தான் இருக்கும் நம்ம படிக்க படிக்க இது இவங்களோட ரீஜன் இது இவங்களோட ரீஜன் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அதனால் ஒன்ஸ் ரீட் விட்டால் நமக்கு மெமரி ஆயிரும் இதெல்லாம் இப்போ பார்த்தது வந்து சோழர் காலத்தோட பிளேஸ் இதெல்லாம் இந்த கல்வெட்டு மூலமாக அவங்கள பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் பராந்தக சோழன் அப்படிங்கிற முக்கியமான சொல்கிறாங்க என்னென்னா பராந்தக சோழனோட உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு சோழர் காலத்தோட கிராம ஆட்சி முறையை பற்றி தெளிவாக சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அது குடவோலை முறைங்கிறது இப்போ கிராம ஊராட்சி சபை உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த குடவோலை முறை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இந்த குடவோலை முறைனா ஒரு பானையில் வந்து நிறையா சீட் போட்டு அதை சின்ன குழந்தைய கூப்பிட்டு எடுக்க சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் வந்து நிற்கிற வேட்பாளர் வந்து எப்படி இருக்காருனா குற்றமாற்றவராக இருக்கணும் தகுதி உள்ளவராக இருக்கணும் அவங்க தான் வந்து இதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏற்றாலும் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன இம்பார்ட்டனாக பார்க்கணுன்னா தற்கால தேர்தல் முறைக்கு வந்து எது முன்னோடியாக இருக்குது அப்படின்னு லாஸ்ட் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எதுனா குடவோலை முறை தான் ஆன்சர் அடுத்து இம்பார்ட்டனாக பார்த்தோன்னா அடுத்து இப்போ பார்த்ததெல்லாம் கல்வெட்டுகள் அடுத்து பட்டயம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா பட்டயம் அப்படிங்கிறது பொன் செம்பு அந்த உலோக தகடு மேலே எழுத்துருக்கெல்லாம் பொறிச்சு வைக்கிறது இதுக்கு பேர் தான் பட்டயம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த பில்லி சுனியம்லாம் பண்ணுறப்ப ஒரு தகடு பதிச்சு வைப்பாங்கள அந்த தகடு தான் அதை நம்ம வச்சுக்கோங்க இந்த பட்டயம் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா அந்த ம அரசனோட பேர் அவனோட காலம் அந்த பட்டயம் எதுக்காக அழித்தாங்க ஒரு கொடை நோக்கத்தில் அழித்தாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அந்த பட்டயங்கள் மூலமாக இந்த பட்டயங்கள் என்னென்ன மொழியில் இருந்துச்சுன்னா பிராகிருத மொழி வடமொழி தமிழ் மொழிலாம் இருந்தது சொல்கிறாங்க இந்த பட்டயங்களும் பாண்டியர் கால பட்டயங்கள் எது எது சோழர் கால பட்டயங்கள் எது எதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் பாண்டியர் கால பட்டயங்கள் எது எதுன்னு பார்த்தோன்னா வேள்விக்குடி பட்டயம் தலவாய்புற செப்பேடு சின்னமனூர் சாசனம் சிவகாச செப்பேடு இது இங்கே நாலு பட்டயம் அங்கே நாலு பட்டயம் நம்ம வச்சுக்கலாம் பாண்டியர் காலத்தில் நாலு சோழர் காலத்தில் நாலு இப்போ சோழர் காலத்தில் என்னென்னா திருவாலங்காட்டு பட்டயம் கரந்தை செப்பேடு அன்பில் பட்டயம் லேட்டன் பட்டயம் இதெல்லாம் சோழர் காலத்தோட இது திருவாலங்காட்டு பட்டயம் கரந்தை செப்பேடு அன்பில் பட்டயம் லேட்டன் பட்டயம் இந்த நாளும் சோழர் காலத்தோடது அந்த நாளும் பாண்டியர் காலத்தோடது அடுத்து வந்து நாணயங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நாணயங்கள் வந்து கேஷுவலாக அவங்க சங்க காலத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா செப்பு நாணயங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது வந்து சதுர ஷேப்பில் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க காமனாக நாணயத்தோட ஒரு பக்கத்தில் யானையும் மற்றொரு பக்கத்தில் வந்து இரட்டை மீன்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யவனர்கள்னு இங்கே யாரை சொல்கிறாங்கன்னா கிரேக்கர்களை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இவங்களும் வந்து தமிழகத்தில் மதுரை புகார் அங்கே இரு அங்கே வந்து தங்கியிருப்பாங்கள வணிகத்துக்காக அவங்களும் தங்க நாணயங்கள்லாம் வெளியிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பல்லவர் காலத்தில் வெளியிட்ட நாணயங்கள் என்னென்ன சின்னங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இரட்டை மீன் கப்பல் நந்தி இந்த மூணு சின்னங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் வந்து என்ன நாணயங்கள் வெளியிட்டுருக்காங்கன்னா சோழர்கள் தானே இவங்க அப்போ வந்து புளி சின்னம் போட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு கீழே இரட்டை மீன் கொண்ட வடிவம் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து பாண்டியர்களை வந்து அடக்கி வலிமை வாய்ந்தவளாக வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இரண்டாம் வரகுணன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் வந்து தங்க நாணயம் வந்து வெளியிட்டுருக்காரு அது கிறந்த எழுத்துலையும் அவரோட பேர் போட்டு வெளியிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து பண்டமாற்று முறையும் வந்து சங்க காலத்தில் இருந்திருக்கு பணப்பரிமாற்றமும் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது இந்த படத்து கீழே கண்டி அரசன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிங்கிறது இப்போ இருக்க இலங்கை தான் சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து ராசசிங்கன் கோட்டை அப்படின்றத நாம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நினைவு சின்னங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நினைவு சின்னங்களில் மகேந்திரவர்மன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து பல்லவர் இவரோட கல்வெட்டு தான் மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டு இந்த மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டு மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா
அப்படின்னு வந்து மகேந்திரவர்மன் பல்லவன் அந்த கல்வெட்டில் சொல்லியிருக்காரு எங்கெங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு இவங்களுக்கும் ரீஜன் பேர் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் வேற என்னென்ன எவிடன்ஸ் நம்ம தொன்மை வாய்ந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதுமக்கள் தாலியில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் நடுகல்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இங்கே மாமல்லபுரம் ஒற்றைக்கால் ரதங்கள் வந்து தமிழகத்தோட சிறப்பான சிற்பக்கலை கடையாளமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து பல்லவர் காலத்தோடது அடுத்தது நம்ம நிலவியல் கூறுகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நிலவியல் கூறுகள்லாம் நம்மளோட ஏரியா எப்படி இருந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயுடு தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா தொல்காப்பிய பாதிரம் தான் இதை சொல்லுது அதாவது வட வேங்கடம் அப்படிங்கிறது திருப்பதியை சொல்கிறாங்க வடக்கில் திருப்பதியிலேருந்து தெற்கில் குமரி வரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் நிலவியல் பகுப்பு வந்து குறிஞ்சி முல்லை மருத மேய்தல் பாலை அப்படின்னு இருந்ததுன்னு தெரியும் குறிஞ்சி முல்லை முல்லையும் முறை மேலே திரிந்த நிலத்தை தான் பாலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முறை மேலே திரிந்தது அப்படிங்கிறது அங்கே வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாத மாதிரி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ பாண்டியர் சேர சோழர் கொங்கு நாடு அதாவது தொண்டை மண்டலம் இப்படிலாம் இருந்தது அரசியல் பிரிவுகள் நிறையா இருந்திருக்கு ஏன் இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒன்றா கூட சேர்ந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்கலாம்ல ஏன் வந்து தனித்தனியாக ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட நிலவியல் அமைப்பு தான் சொல்கிறாங்க இயற்கை அமைப்பு தான் ஒரு காரணம்னு சொல்கிறாங்க அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் நிறைய பல்ல பள்ளத்தாக்குகள் இதெல்லாம் வந்து ஏரியா வந்து பிரித்து விட்டுருச்சு அதனால் அந்தந்த ரீஜியனை வந்து அவங்கவுங்க ரூல் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி பெரிய ஆளுங்க பாண்டியர் சேர சோழர் இவங்க மட்டும் இல்லாமல் நிறைய குறுநில மன்னர்களும் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மாண்புகளில் பார்த்தோம்னா இந்த ஒழுக்க நெறிகள்லாம் மன்னர்களுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க மக்களுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மன்னர் வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அதை சான்றோர்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுற ஒரு இதாக இருந்திருக்காங்க மன்னருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போகாமல் அதை கடி கடிந்துரைத்து அவரை வழி நடத்துகிற ஒரு வாய்ப்பாகவும் அவங்க பார்த்துருக்காங்க இதே மாதிரி மக்களுக்கு பார்த்தோன்னா ஆண்களுக்கு தனியாக பெண்களுக்கு தனியாக சொல்லியிருக்காங்க இதே ஆண்களுக்கு வந்து வினையே ஆடவர் குயிர் அப்படின்னு எது சொல்லுதுன்னா குறுந்தொகை வந்து என்ன சொல்லுது இந்த தொடர் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா ஆண்களோட நிலையும் அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்விடங்களுக்கு ஏற்ப வந்து தொழில செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதே பெண்கள் வந்து கற்பொழுக்கத்தோடு இருக்கணும் அதையும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் அவங்களோட வாழ்க்கை நிறையா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து முச்சங்கங்கள் பற்றி பார்த்தோன்னா முதல் சங்கம் விடை சங்கம் கடை சங்கம் மூணாக வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதை வளர்த்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாரி ஃபஸ்ட்டு அவங்க எந்தெந்த இடத்தான்னு பார்த்துக்கலாம் முதல் சங்கம் எங்கே நடந்ததுன்னா தென்மதுரையில் நடந்திருக்கு இடைச்சங்கம் கபாடபுரத்திலையும் கடைச்சங்கம் இன்றைய மதுரையிலையும் நடந்திருக்கு இப்போ இதை வளர்த்தவர்கள் வந்து யார் யாருன்னு பார்த்தோன்னா முதல் சங்கம் வந்து காய்ச்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் வரை இரண்டாவது சங்கம் வந்து வேண்டேர் செடியின் முதல் முடத்திருமாறன் வரை மூணாவது சங்கம் வந்து முடத்திருமாறன் முதல் உக்கிரப்பெரு வழுதி வரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை ஷார்ட் ஆஃப் பின் அப்போ வச்சுக்கலாம்னா ஸ்டார்டிங்லேயும் வழுதின் முடியுது லாஸ்ட்லேயும் வழுதின் முடியுது காய்ச்சின வழுதி முதல் உக்கிர பெரு வழுதி வரைக்கும் அடுத்தது செகண்டில் பார்த்திங்கன்னா யார் வரையோட முடியுதுன்னா முடத்திருமாறனோட முடியுது இங்கே முடிக்கிறவர் இங்கே லாஸ்ட் லாஸ்ட்டு சங்கத்தில் வந்து ஆரம்பித்து வைக்கிறாரு முடத்திருமாறன் இதெல்லாம் வந்து சும்மா நம்ம மறந்துட்டால் கூட நம்ம கொஞ்சம் அதை பார்த்து யோசிச்சுட்டே இருந்தால் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இந்த எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இந்த நூல்கள் வந்து எந்த சங்கத்தில் இயற்றிருக்காங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டு சங்கம் கடை சங்கத்தில் தான் இயற்றிருக்காங்க இந்த ரெண்டு ரெண்டு நூல்களையும் வந்து கடைச்சங்க நூல்கள் அப்படின்னு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அதான் மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்க நூல்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த ரெண்டு நூல்களையும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இங்கே நக்கீரரோட இறையனார் கலவியல் உரை அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கு இந்த புக்கில் வந்து சங்கங்கள் இருந்ததுக்கான வரலாறு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சங்கங்கள் இருந்ததுக்கான வரலாறு எந்த புக்கு மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இறைவியனார் இறையனார் கலவியல் உரை இந்த புக்கு மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து அகத்தினை புறத்தினை பற்றி பார்த்தோன்னா அகம் புறம்னு ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க இதில் அகம் அப்படிங்கிறது அன்பின் வழிபட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க புறங்கிறது வீரத்தோட வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அகத்தினை அப்படிங்கிறது உருவத்தால் அகவைனா வயது வயதால் அறிவால் ரெண்டு பேர் வந்து தலைவனும் தலைவியும் சேர்ந்து வாழ்கிறது தான் சொல்கிறாங்க 
இப்போ வந்து தலைவனும் தலைவியும் அவங்க துய்த்த இன்பம் வந்து இத்தகையா இத்தகையதுன்னு பிறருக்கு உணர்த்த முடியாதது தான் அகவாழ்வுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அகத்தினைய வந்து அஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அதான் அன்பின் ஐந்தரேன் முன்னாடியே பார்த்தோம் அடுத்தது பொருந்தா காமல் காதலை பெருந்தினேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருதலை காதலை கைக்கிளேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த அந்த அஞ்சும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து புற ஒழுக்கத்தை மொ மொத்தம் ஏழு திணையாக வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இலக்கிய சான்று பார்க்குறப்பே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தில் அகத்தினை பழந்தமிழரோட அகப்புற வாழ்க்கையை பற்றி சொல் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம முதல் பொருள் உரிப்பொருள் கருப்பொருள் மூணு பார்த்தோமா ஃபஸ்ட்லேயே அதுதான் முதல் பொருள் அப்படிங்கிறது நிலமும் பொழுதும் வந்து முதல் பொருள் அந்த பொழுதை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க சிறு பொழுது பெரும்பொழுதுன்னு பிரிச்சுருக்காங்க அப்புறம் உரிப்பொருள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ நிலம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் குறிஞ்சிங்கிறது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லைங்கிறது காடு காடு சார்ந்த இடமும் மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் வந்து கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலை வந்து மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் இதுக்கான சிறு பொழுது பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் யார் மாலை வைத்து ஏற்பாடு நடந்தது இப்போ இதோட முன்ன ஃபஸ்ட் லைன் வச்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் யாருனா யாமம் மாலைக்கு மாலை அப்படியே இருக்குது வயிற்றுக்கு வைகரை ஏற்பாடு அப்படிங்கிறது அப்படியே தான் இருக்குது ந நடந்ததுக்கு நண் நண்பகல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை நம்ம ஆர்டராக சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி இதையும் ஆர்டராக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிதான் அடுத்து பெரும்பொழுது பார்த்தோம்னா மொத்தம் ஆறு பெரும்பொழுது இருக்குது இந்த ஆறுமே வந்து எதுக்கு வரும்னா மருதமுக்கும் நெய்தலுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆறுமே வரும் மற்ற மூணுக்கு பார்த்தோம்னா இப்போ முல்லைக்கு கார் மட்டும்தான் வரும் முள் மேலே கார் ஏற்றிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து ஷார்ட்கட் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது குறிஞ்சிக்கும் பாலைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ குறிஞ்சி வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அதனால் முன்பணி வந்து இங்கே நாம வரும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ குதிர்காலம் அப்படின்னா அதை வந்து குளிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ குளிர்காலமும் முன்பணி காலமும் வந்து குறிஞ்சிக்கு வரும் இப்போ பாலைக்கு பார்த்திங்கன்னா பின்பணி அது வந்து லாஸ்ட்டில் தானே இருக்குது அப்போ குறிஞ்சி முள்ளே இருக்குது அதனால் முன்பணி பாலை பின்னாடி இருக்கா அதனால் பின் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் இளவேனிலும் முதுவேனிலும் பாலைக்கு தான் வரும் அடுத்தது வந்து உரிப்பொருள் பார்க்கலாம் இப்போ உரிப்பொருளுக்கான ஷார்ட்கட் பார்த்திங்கன்னா பூசணிக்காயாக இருந்தாலும் ஊற வச்சு இறக்குனா பிஸ்தா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட ஃபஸ்ட் லைன் வச்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பூசணிக்கான புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் இருந்தாலும்னா இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் ஊற வச்சுனா ஊடலும் உடல் நிமித்தமும் இறக்குனானா இறங்கலும் இறங்கல் நிமித்தமும் பிஸ்தானா பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் இப்போ வந்து இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இருத்தலும் இறங்கலும் இது வந்து முல்லைக்கும் நெய்தலுக்கும் வரும் இது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுக்காக இந்த ஷார்ட்கட் அடுத்தது புறத்தினை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க புறத்தார் யாவருக்கும் வெளியில் தெரியணும் அதுதான் வந்து புலப்படும் ஒழுக்கத்தை பற்றி பேசுகிறது தான் புறத்தினை அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து புறத்தினை ஏழாக எது சொல்லுது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் சொல்லுது அதே பன்னெண்டாக எது சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா புறப்பொருள் வெண்பா மாலை சொல்லியிருக்கு அந்த பன்னெண்டு பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உளிஞ்சை நொச்சி தும்பை வாகை இந்த எட்டும் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா போருக்கான காரணத்தை பற்றியும் போர் நடைபெற முறைகள் பற்றியும் சொல்லுது அடுத்து ஒன்பதாவதா பாடாந்தினை வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா மணனோட வீரம் கொடை புகழ் இதை பற்றி சிறப்பிச்சு பாடுறது வந்து பாடாந்தினை அடுத்து பத்தாவதா வந்து ஒன்று இந்த ஒன்பதுலேயும் சொல்லாததை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த பத்தாவதாக இருக்குது பொதுவியல் திணை அடுத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா கைக்கிளே பெருந்தினை வரும் அடுத்தது விருந்தோம்பல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க விருந்தே தானும் புனைவது யாப்பின் மேற்றே இது வந்து எது சொல்லுதுன்னா தொல்காப்பே சொல்லுது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அங்கே மேற்றே அப்படிங்கிற கீவேர்டு வந்து நான் வச்சுக்கோங்கன்னு இங்கேயே மேற்றே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மேற்றே வந்துச்சுன்னா தொல்காப்பியம் இந்த லயனில் விருந்து அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா புதியது அப்படிங்கிற மீனிங்காக குறிக்குது இப்போ வந்து விருந்துனா விருந்தினராக யார் இருந்தாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் தான் வீட்டுக்குள்ளே விடுவோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் விருந்தினர்னு யாரை சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க முன்பின் தெரியாதவங்க அவங்க கூட விருந்தினர் தான் சொல்லியிருக்காங்க தொல்காப்பிய காலத்திலருந்தே இந்த பழக்கம் தமிழகத்தில் தமிழர்கள்ட்ட இருந்துட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குரட்பா மூலமாக சொல்லணும்னா விருந்து புறத்ததாக தானுண்டல் சாவா மருந்தினும் வேண்டற்பாட்டு அன்று அது அமிழ்தமே நமக்கு இருந்தாலும் அதை விருந்தினர் முன்னாடி மறைச்சி வச்சு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இளங்கோவடிகள் அதோட ஆசிரியர் தானே
இப்போ நெடும் பயணம் போகிற இயலாதவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க செய்வாங்க முன்னெல்லாம் திண்ணையெல்லாம் இருக்கும் வீட்டில் அங்கெல்லாம் தங்கிட்டு போவாங்க அப்படி வந்து இரவில் யாராவது கதை டோர் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு அப்படி யாராவது இருந்தால் அவங்களை வர வரவேற்று அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எது சொல்லுதுன்னா நற்றினைங்கிற பாடல் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது இந்த பாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பாட்டு வந்து அகனான்னு ஒரு பாடல் அகம்னா அகனான்னு ஒரு கோவலர் மலவிடை பூட்டிய குழாய் தீம்புலி செவி அடை தீர தேக்கிலை பகுக்கும் புள்ளி நல்நாட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஆடு மாடு தான் அந்த அப்படி அந்த ஆடு மாடுலாம் வந்து கூட்டிகிட்டு வேலைக்கு போகிறப்ப மூங்கில் குழாயில் உணவை போட்டு அந்த மாடோட கழுத்தில் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க கழுத்தில் கட்டி அப்படி போகிறப்ப வழியில் யாராவது வழிபோக்கர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து பின்னாடி ஒரு லெசன் நம்ம பார்ப்போம் நாம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது விருந்தினர் வந்து எவ்வளோ லேட்டாக தான் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அவங்கள மன மகிழ்ந்து வரவேற்று விருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அடுத்து இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் உணவு சமைக்கிற முறையை பற்றி சொல்கிறது மடைநூல் சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி உணவு பற்றிய செய்திகள்லாம் எங்கெங்கே இருந்திருக்குன்னா சிறுபானாற்று படை பெருங்கதை மணிமைகளை இந்த மூணு நூல்களில் வந்து இருந்திருக்கு பின்னாடி மனை நூல்னு ஒன்று பார்ப்போம் மனை அப்படிங்கிறது வீடு பற்றி கட்டுறது அப்போ கட்டிட பற்றின நூல்னா மனை நூல் சமைக்கிறது பற்றினா மடை நூல் அதுவும் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து வள்ளல் தன்மை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சேரச்சோழ பாண்டிய அவங்க மட்டும் வள்ளலாக இல்லாமல் குறுநில மன்னர்களும் வள்ளல்களாக இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கடையல் வளர்கள் பற்றி அந்த குறுநில மன்னர்கள் எந்த ரீஜியன் ஆட்சி பண்ணாங்க அவங்க அவங்கக்கிட்ட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டியாக இருந்திருக்கு அவங்க என்ன வளல் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பேகன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பழனி மலை ரூல் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து மயிலுக்கு போரே கொடுத்துருக்காரு அந்த மேலே ஒரு படம் கூட போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பேகன்னு நமக்கு வந்து என்ன தெரியும்னா முருகக்கடவுள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ பழனி மலை அப்படிங்கிற ரீஜனாக அவர் ரூல் பண்ணியிருக்காரு முருகக்கடவுளோட வாகனம் தான் மயில் அப்போ அதை வந்து ஒரு லிங்க்காக வச்சுக்கலாம் பேகன் அப்படிங்கிறவங்க பழனி மலை ரூல் பண்ணியிருக்காங்க மயிலுக்கு போரே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து முல்லைக்கு தே முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தவர் நமக்கு தெரியும் பரம்பு மலை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதனால் பாரி வந்து முல்லைக்காக பரம்பு மலையை பேத்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்து திருமுடிக்காரி இவங்க வந்து மலையம்மா நாட்டை ரூல் பண்ணியிருக்காங்க குதிரையை பரிசாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா குதிரைக்காரி மலையம்மா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஆய் அண்டிரன் இவர் வந்து பொதிய மலையை ரூல் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து நீலநாகத்தோட உடை அப்படின்னா நீல கலர் ட்ர பாம்போட உடையை இறைவனுக்கு போர்த்தி பார்த்து மகிழ்ந்திருக்காரு பொதிய மலையில் இருக்கிறது சிவபெருமான் தான் அப்போ இவர் வந்து அந்த பொதிய மலையில் இருக்க சிவனை அண்டி போய் நீல கலர் ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அதியமான் இவர் வந்து தகடூர் வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காரு இவர் அவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியும் அதை வந்து தகட்டில் வச்சு கொடுத்தாருன்னு நான் வச்சுக்கலாம் பின்னாடி ஒரு லெசனில் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் நெல்லிக்கனி வச்சு கொடுக்குற மாதிரி அதை பார்த்தா நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நல்லி அப்படிங்கிறவர் வந்து கண்டீரமலை ரூ ரூல் பண்ணியிருக்காரு மலைவாழ் மக்களுக்கு அனைத்து பொருளும் வந்து கொடுத்துருக்காரு இப்போ மலைவாழ் மக்கள்லாம் நல்லியல்பு மாதிரி ஒல்லியாக போயிட்டாங்க அப்படின்னு கண்டித்து எல்லா பொருளும் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வல்வில் ஓரி இவர் வந்து கொல்லிமலை ரூல் பண்ணியிருக்காரு யாழ் மீட்டும் பாணர்களுக்கு பரிசு கொடுத்துருக்காரு யாழ்னா வந்து வீணை வாசிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க யாராவது வீணை வாசிச்சா அவனை கொண்டுட்டு ஓடிடுறேன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது கொடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்திய பண்பாட்டுக்கு தமிழகத்தோட கொடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட மொழியே திராவிடர்களோட மொழியே வந்து நம்ம இந்தியாவுக்காக இருக்க ஒரு கொடையாக தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா அந்த நூற்றாண்டிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு நாகரிகத்தோடு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து திருக்கோயில்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கோயில்கள்லாம் வந்து பண்பாட்டு மையங்களாக இருந்திருக்கு அங்கே வந்து பண்பாட்டை வளர்க்குறதுக்கான நிகழ்ச்சிகள்லாம் அங்கே நடக்கும் அதனால் பண்பாட்டு மையங்களாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன் என்ன இருக்குன்னா வயது அப்படிங்கிறது உயிரோடு கூடிய உடலுக்கு தான் இருக்குது அது வந்து ஆன்மாக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
ஆன்மா வந்து என்ன பண்ணுனா நான் எங்கேருந்து வந்தேன் அதுக்கே வந்து அது போயிடும் அந்த அது அப்படி ட்ரை போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து லயமாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த லயமாகுதல் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து தான் ஆலயங்கள் அப்படிங்கிறது வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு என்ன இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குன்னா ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்றி அப்படின்னு அவ்வையார் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பழமொழின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சிற்பக்கலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் சும்மா ரீட் பண்ணி பாருங்க உள்ள நிறையா கதையாக தான் இருக்கும் அடுத்து ஓவியம் பற்றி பார்த்தோன்னா மொழி தோன்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நிறையா ட்ராயிங் வச்சு குகையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் அவங்களோட கருத்துக்களை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மொழி வந்துச்சு இன்றைக்கும் ஓவிய எழுத்துக்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னா ஜப்பான் சீன மொழிகளில் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ராஜராஜ சோழனோட வரலாற்றை பற்றின நாடக காட்சிகள் வந்து இன்றைக்கும் நம்ம அதை ஓவியமாக பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நாட்டியம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நாட்டியம் அப்படிங்கிறது இசையோட கூடிய கூத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் கூத்து வகைகள் பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கற்புலனாகும் இன்பத்தை தருவது ஆர்டர் கலை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கற்புலனாகும் இன்பத்தை தருவது டேஷ் அப்படின்னே கூட கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க அது வந்து ஆர்டர் கலை அடுத்தது ஆடவல்ல நடன மகள் அப்போ லேடிஸ்க்கு பேர் வந்து விரலின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டான்ஸருக்கு பேர் இதே நடன மகனுக்கு கூத்தன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வள்ளி கூத்து அப்படிங்கிறது முருகனை வழிபட்டு ஆடுறதுக்கு வந்து வள்ளி கூத்து குன்றக்குடவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க முருகனை வந்து எங்கே வந்து வழிபடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா குறிஞ்சி நிலத்தில் தான் வழிபடுவாங்க அப்போது அந்த குன்றக்குறவைலாம் எந்த ஏரியாவில் நடந்திருக்குன்னா குறிஞ்சியில் நடந்திருக்கு இதே திருமாலை வழிபட்டு ஆடுறது ஆய்ச்சர் குறவைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து இது வந்து முல்லையில் நடந்திருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஏழு பத்து பேர் வந்து வட்டமாக நின்று கை கோத்த ஆடுறதுக்கு பேர் தான் இந்த குறவை குத்துன்னு சொல்கிறாங்க பின்னாடி லெசன்லேயும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த குத்து வகைகள்லாம் பற்றி சிவபெருமான் ஆடுகின்ற குத்துக்கு வந்து தாண்டவன் சொல்கிறாங்க ஆனந்த தாண்டவெலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அடுத்து என்ன இம்பார்ட்டனாக இருக்குன்னா விழாக்கள் பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காங்க பொங்கல் விழா பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதை வடநாட்டில் வந்து மகர சங்கராந்தின்னு கொண்டாடுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஆடி ம ஆடி பதினெட்டு கொண்டாடுறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கிராமிய விளையாட்டுக்கள்னு பார்த்தோன்னா மறுப்போரில் வில் வில் போரில் சிறந்தவர்களாக அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பெண்கள் என்னென்ன விளையாட்டு விளையாடியிருக்காங்கன்னா அம்மானே ஊசல் இந்த விளையாட்டெலாம் விளையாடியிருக்காங்க ஆண் குழந்தைகள் வந்து சிற்றில் சிறுபறை சிறுத்தேர் வந்து விளையாடியிருக்காங்க அடுத்து ஜல்லிக்கட்டுனாலே ஏறு தரவு தான் நமக்கு தெரியும் இதை பற்றி எந்த நூல் அப்படி சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா கலித்தொகை அப்படிங்கிற நூல் சொல்லும் நான் வச்சுக்கோங்க தமிழ் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து இந்திர விழா இது வந்து எந்த நிலத்துக்குடைய கடவுள்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத நிலத்துக்குடைய கடவுள் தான் இவர் இவரை சிறப்பிச்சு ஒரு விழா கொண்டாடுறாங்க அதுதான் இந்திர விழா இந்திர விழா வந்து எத்தனை நாட்கள் நடக்கணும் இருபத்தெட்டு நாட்கள் நடக்கும்னு நாம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பிற கொடைகள் வந்து பார்த்தோன்னா திருக்குறள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலருந்து தான் வந்தது அது வந்து உலக பொதுமறையாக பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு அடுத்து மருத்துவம் வந்து சித்த மருத்துவம் வந்து ஃபேமஸ் தமிழ்நாட்டில் அடுத்து இசைங்கிறதும் தமிழிசை தமிழிசை மாநாடு வந்து யார் நடத்தியிருக்கா ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் தான் நடத்தியிருக்காரு ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் தான் தமிழிசை மாநாடுக்கு இனிஷியேட் பண்ணி வச்சது இவர் தான் அடுத்து கப்பல் கட்டுமானத்துக்கும் வந்து தமிழர்கள் வந்து முன்னோடியாக இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நம்மக்கிட்ட விருந்தோமல் நட்பு காதல் வீரம் மானம் இந்த பண்புகள்லாம் வந்து நிறையா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கதையாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அப்புறம் பரதம் அப்படிங்கிற கலை வந்து தமிழ்நாட்டோட ஒரு தொன்மையான கலையாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே ஹஸ்தம்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹஸ்தம் அப்படிங்கிறது வந்து சமஸ்கிருதத்தில் கையின் பேர் அப்போ தமிழில் வந்து அதை என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா முத்திரை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அடவு அபிநயம் இந்த ரெண்டும் வந்து முத்திரைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்கிறாங்க கைகள்லாம் அசைச்சி முத்திரை வச்சு தானே ஆடுவாங்க இதை வந்து ஒற்றை கை இரட்டை கைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கை அசைவுகளை ஒற்றை கைனால் இணையாத கை ஏன்னா இணையாமல் தனியாக இருக்குது இணைந்த கைங்கிறது இரட்டை கைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சிங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் புக்கில் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் நான் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் தான் சொன்னேன்னு நீங்களும் அங்கங்கே பார்க்காம ஃபுல் புக்கு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம புக் பேக் பார்க்கலாம் பண்பாடு என்ற சொல்லை தமிழில் முதல் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா டி கே சிதம்பரனார் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு பண்பாடு அப்படிங்கிற சொல்லோட வேர்ச்ச
இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் சொன்னேன் அந்த ஷார்ட் கட் வச்சு நீங்கள் இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் மாலை வைத்து ஏற்பாடு நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோம் அதே குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அந்த ஆர்டர் நமக்கு தெரியும் இப்போ அந்த ஆர்டரில் எது மேட்ச் ஆகலன்னு பார்த்தோன்னா பாலைக்கு ஏற்பாடு கொடுத்துருக்காங்க நண்பகல் வரணும் அப்படி இல்லைனா ஏற்பாடுக்கு இந்த பக்கம் நெய்தல்னு கொடுத்துருக்கணும் அப்போ வந்து ஆப்ஷன் டெல்லி வந்து தப்பு டி வந்து தப்பு அடுத்ததில் பொருந்தி உள்ள இணை கேட்டிருக்காங்க இதே செகண்ட் கொஸ்டினில் பொருந்தாத இணையும் கொடுத்துருக்காங்க தேர்டில் வந்து பொருந்தி உள்ள இணை கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினை வந்து கரெக்டாக படிக்கணும் நம்ம இதில் வந்து பாரி வந்து முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தவரும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது பேகன் வந்து அவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்தவருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து தப்பு அவர் வந்து மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்தவர் ஆயண்டிலந்தான் வந்து நீலநாகத்தின் ஆடையை இறைவனுக்கு கொடுத்தவர் அதியமான் வந்து அவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்தவர் தகட்டில் வச்சு கொடுத்தாருன்னு பார்த்தோம் நம்ம அடுத்தது வந்து பொருத்துகளை சேர நாட்டு துறைமுகங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தொண்டி தொண்டிக்கு வந்து என்ன வரும் திண்டிஸ் வரும் அப்போ த்ரீ முசிறி வந்து முசிறிஸ் பொற்காடு வந்து பகரி குமரி குமாரி அப்புறம் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஆப்ஷன் பி அடுத்தது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வாழ்ந்த புகழ்பெற்ற கிரேக்க மருத்துவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலருந்தே கிரேக்கர்களுக்கும் நமக்கு வணிக தொடர்பு இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஹிப்போக்ராட்ஸ் தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்திய மிளக மிளகை என்னன்னு சொல்லியிருக்காருனா இந்திய மருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பண்பணப்படுவது பாடலிந்து ஒழுகுதல் இந்த பாடலடி வந்து எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா கலித்தொகையில் இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்து கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றை அப்படின்னு எந்த நூல் சொல்லுதுன்னா தொல்காப்பியம் சொல்லுது மேற்றேன் வந்தா வந்தாலே தொல்காப்பியம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் நல்ல வழிகளை பின்பற்றி பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்களே உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு இதுக்கான காரணம் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கலித்தொகைக்கு வரும் அப்போ வந்து கூற்று சரி காரணம் வந்து என்ன தவிர ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து பத்து பாட்டில் ஆற்றுப்படை நூல்கள் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க ஐந்து ஆற்றுப்படை நூல்கள் வந்து என்ன இருக்குது ஆற்றுப்படை நூல்கள்னால என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா மன்னனோட வள்ளல் தன்மை புலவர்கள் பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பொன் செம்பு ஆகிய உலோகங்கள் மீது பொறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்களுக்கு என்ன பேருனா பட்டயங்கள் அடுத்து டென்த்து கொஷின் வந்து தொல்காப்பியம் கூறும் புறத்திணைகளின் எண்ணிக்கை வந்து பன்னெண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பன்னெண்டு வராது ஏழு வரணும் அப்போ பன்னெண்டுன்னு எது சொல்லுதுன்னு பார்த்தோன்னா புறப்பொருள் வெண்பாமலை தான் சொல்லுது அடுத்து புறத்தாரி அவருக்கும் புலப்படும் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவது புறத்தினை ஆமாம் இது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க மன்னனின் வீரம் கொடை புகழ் ஆகியவற்றை சிறப்பித்து கூடுவது வாகை திணைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தப்பு பாடம் திணை வரணும் அடுத்து பொருந்தா காதலை பெருந்திணை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கரெக்டு அப்போ ரெண்டும் நாலு மட்டும்தான் கரெக்டாக ஆப்ஷன் ஏ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து சோழர் கால கிராம ஆட்சி முறை பற்றி அறிய உதவும் கல்வெட்டுன்னு பார்த்தோன்னா உத்திரமேரு கல்வெட்டு இது யாரோட கல்வெட்டுன்னு பார்த்தோன்னா பராந்தக சோழனோட கல்வெட்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து இங்கே மண்டகப்பட்டூர் தலவானூர் மாமண்டூர்னு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் யாரோடது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் வந்து பல்லவர்களோட பிளேஸஸ் அவங்க ரூல் பண்ண பிளேஸஸ் இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்குறப்ப ஆன்சருக்கான ஆப்ஷன் மட்டும் பார்க்காம மற்ற ஆப்ஷனையும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு நிறையா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் என்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் லெசன் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நாளைக்கு செகண்ட் லெசன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ பண்ண போகிறோம்னா இப்போ ஃபஸ்ட் லெசனுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டு மாதிரி நம்ம வைக்க போகிறோம் அந்த டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தனியாக ஒன்ஸ் படித்ததுக்கப்புறம் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம எந்த லெவலில் இருக்கோ நமக்கு எவ்வளோ மெமரியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஞாபகம் வரும் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ